কিরেনে বল কি করাস ওই সারাদিন কইছিলি কোনো খবর বার্তা নাই খোঁজ খবর নাই আমার জানি দস্ত খালি কেউ জানি খালি আউলা বাউলা লাগে কোনো কাজে খালি মন বসে না হুন বেশি বাউলা হইছ না তাই লোক যে আজ মামার মতো সারা দিন খালি হুন্ডা চালাইতে হইব বুঝছ একটা সিটি আমার জীবনের লাইফটাইম একবারে চেঞ্জ করে দিল লাভ কি যে একটা জিনিস আহা আগে কেন পাইলাম না দস্ত रमजान मासिले উনি নাকি কি মহামূল্যবান একটা জিনিস হারায় ফেলেছে খুব টেনশনে আছে এই কি হারাইছে আরে এইটা তো কইল না ও দস্ত আজ রাইতে চিত্রবন্নি হলে সিনেমা দেখতে যাবি খুব প্রেমের ফাইন একখান সিনেমা আছে দিছে না রে দস্ত টাকা পয়সা নাই বেচারি কি খুবই খারাপ তাই আর কি যাই নব ভাই সাথে দেখা করে আচ্ছা নব ভাই কোন দিকে গেছে তা তো কিছু কইয়া যায় নাই এইদিকে যায় দেখ মন হয় ওইদিকে সামনে আছে चोख बंध कर सबकि সেই মহাজনের সাথে আমার হট কানেকশন তাই আমি সব কিছু আগাম কইতে পারি আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করছি অহন তুমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করো না না আপনি আমার আদেশ করেন কি করতে হইব তোমারে কি করতে হইব সেটা আমি টাইম মতো কম এখন তুমি খালি বাবুরে চক্ষে চক্ষে রাখো ওই বড় খাগু আর মগজের সিরাই সিরাই বুদ্ধি বাবুরে কন্ট্রোল করা না না খুব কঠিন কাজ তারপর আমি পার্টি বদল করছি হ্যাঁ যদি জানতে পারে তাহলে যে কি করব হেইটা নিয়ে আমি চিন্তায় আছি তারপরে ধরেন কি গ্রামে গ্রামে প্রচার হয়ে গেছে আমি মেম্বার ইলেকশন করতেছি খবরদার তুমি যে আমার খাস লোক এটা জানি কেউ জানতে না পারে না না কেউ জানবো না আমি মহিলা গেলেও জানতে পারবো না আপনার পার্টিতে আমি যোগ দিছি অন খবির উদ্দিন রে হাত করতে হইব আর ইলেকশন থেকে বয়ে দিতে হইব এইটা সম্ভব না 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 খবির ভাই মৃত্যুবরণ করব হ্যাঁ কিন্তু চেয়ারম্যান ইলেকশন থেকে সৈরা দাঁড়াইব না কি সম্ভব আর কি সম্ভব না এটা আমি বুঝুম তুমি যাও কি কস হ 
তুই কার কাছ থেকে শুনলি আমি মুকাম্বার কাছ থেকে সরাসরি শুনি নাই ওই যে ওই যে ওই পাড়া থেকে একটা পোলা আহে না কি যেন নাম ওই যে ইয়ে নায়কের ছোট বার মতো চেহারা আমান 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 ওই এই দিন আমার দোকানে বইবে চা খাইতেছিল আর তখন কইল যে মোকাম ভাই নাকি সিঙ্গাপুর যাইতেছে গা আরে দূর ও যে ফটকা ও মিশা কথা বইতে পারে আমার মনে হইল না যেভাবে সিরিয়াসলি কইল মনে হয় ঘটনাটা সত্য ঘটনা সত্য মোকাম ভাই তো আমার একবারও কইল না আরে বুঝস না কেন হে তো সরাসরি আমারও কয় নাই আমি তো ভাই হুঁসি মানুষের মুখ থেকে হুঁসি মোকাম ভাই যদি চলে যায় গ্রামের তো অর্ধেক খালি হয়ে যাবো বাবু হয়তো একলা হয়ে যাবো হ্যাঁ তো ছটফট করে মরে যাবো তাহলে কি এক কাম করছ চল যাই মোকাম্বার বেরতে যাই ঘটনাটা আগে শুনে না ওই যে আসলে যাইতেছি নাকি আমি যেতে পারবো না যে লোক আমার লোক দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা থাকে কথাটা তা কয় আর সে লোক আমার কাছে গোপন করলে হয় সিঙ্গাপুর যাইব আরে কথা মোকাম্বারে জিজ্ঞেস না করি তাতে কি হয়েছে নবাব বাই আছে না নবাব বাড়ি জিজ্ঞেস করুন ওই তুই সিঙ্গাপুর যাবি আমি সিঙ্গাপুর যাবো কে আমার কি পাসপোর্ট আছে পাসপোর্ট থাকলে যাইতি পাসপোর্ট থাকলে আমার দেখলে মনে নিয়ে যাইতো সিঙ্গাপুর তাহলে এত কথা কাজ কে চুপ করে থাক ও তো সন্দেহ করছে তোরে আর আমারে যদি কয় আমরা যদি হ্যাঁ পিস পিস ধরি ও পিস পিস গেলে মনে আমাকে নিয়ে যাইব একটু এফ ডি সিতে যাইতেছিলাম তাই নিয়ে গেল না আর ওই সিঙ্গাপুর নিয়ে যাইব আমি এফ ডি সি যাওয়ার কথা কইছি মোকাম ভাইয়ের কথা কইতেছি ওই তো একই কথা মোকাম ভাইয়া তো এফ ডি সির কথা আমাকে লোভ দেখাইছিল নায়িকা ময়ূর মতি নাকি আমাকে পরিচয় করে দেবো আজ পর্যন্ত দিছে ময়ূর মতি খারাপ আমি লিপি আবার কাছে সব জায়গা কয়ে দিবো আমি একটা এতিম পোলা হ্যাঁ কথা শুনে আমি কত জায়গায় দৌড়ে দৌড়ি করি আর হেই পোলা আমার কাছে গোপন করে না লিপি আবারে কয়ে আর সিঙ্গাপুর যা আমি ক্যান্সেল করতেছি খারাপ আমার চিনে নাই হ্যাঁ দোস্ত এ তো মাথা গরম করিস না লিপি আবারে তুই একটা কইবি ঘটনাটা উল্টাই দেবো হ্যাঁ তো বুঝে একটা কয় আর একটা আর উল্টা বলে সব কাজ কাম দেখবি আবার খুন খারাপই লাগিয়ে দেবো দোস্ত দরকার নাই এর চেয়ে চল আমরা মুকাম্বার বাড়িতে যাই সরাসরি মানে ডিরেক্ট তাহলে জিজ্ঞেস করি যে ঘটনাটা কি যদি ঘটনা না করতে চাই তাহলে সমস্যা নাই আমরা মনে হবে বাইরে জিজ্ঞেস করুম তোর মাথার তো মেলা বুদ্ধি দোস্ত তুই কি মনে করো যে চার দোকানদারি করে দেখি আমার বুদ্ধি নাই তোর সে বেশি বুদ্ধি আছে কথা কম ক এর লেগে তো চার দোকানদারি করো তাও তো দোকানদারি করি তুমি তো তাও করো না তুমি তো খালি দালালি করে বেড়াও আমি দালালি করি মাথা কুল হয়েছে এত কষ্ট করে মালাই দুধ দিয়ে চা বানিয়ে আনলাম চা তো খাইলেই না থাক আনারে ঠান্ডা চা খাওয়ানো না ন যাই মোকাম বাইরে যাই আজি গিয়ে আগে ক্লিয়ার হয়ে আহি তাহলে তার মাথার ভূত পায় নামবো খাইতেছি দোস্ত তুই এক চুমুক দিয়ে দে আরে এটা ঠান্ডা হয়েছে আমি খাওয়া দাওয়া না এক চুমুক দিয়ে দে চল পরে এ খাওয়া না আগে এ খাওয়া মু গরম গরম চা খাওয়া মু ग्रामे कमर्श होते তবে কিছুদিন আগে ভোলা ভাই আমার দরবেশ নানার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য লিগা রিকোয়েস্ট করছিল তুমি একটু খবর লই তো ভোলা লগে দরবেশে সাক্ষাৎ হয়েছিল কি না আচ্ছা ওই ভোলা ভাই তিনার সাথে সাক্ষাৎ করলে অসুবিধা কি অসুবিধা কিছু নাই কিন্তু জানতে পারতাম যে আব্বাই কোন পার্টির ইলেকশনে খেলাইব কারণ ভোলা মেম্বার অন লিগা পার্টি বদল করছে কিন্তু ভোলার মাথায় তো এই বুদ্ধি আনার কথা না ও পার্টি বদল করতে চাইলে আমারে জিগাইতো আমার মনে হয় গ্রামে বিরাট একটা গেম প্ল্যান চলতেছে কিন্তু এটা আমগো গ্রামের মানুষের প্ল্যান না বাইরের থেকে কেউ প্ল্যানটা করতেছে আমগো গ্রামে আসলে রিসার্চ চলতেছে বিরাট একটা পয়েন্ট ধরছেন 
মিয়া ভাই ভোলা ভাইয়ের সাথে কিন্তু আমার সম্পর্কটা ভালো আপনি যদি অনুমতি দেন তার সাথে মিশা আমি দেখি বাড়ি করতে পারি কিনা এর মধ্যে কোনো রহস্য টহস্য আছে কিনা খুব সাবধান কোনোভাবেই বলা জেনে বুঝতে না পারে ঠিক আছে মিয়া ভাই আমি তুমি যাই যাও ঘটনা কি টোটন ব্যস্ত নাকি নব ভাই আমি বাউলা হয়ে গেছি এক জায়গায় বেশিক্ষণ স্থির থাকবে পারতেছি না খালি অস্থির লাগে তাই অস্থির কি জন্য একজনরা খুঁজতেছি পাইতেছি না তো শুনলাম আপনি নাকি কি একটা মহামূল্যবান জিনিস হারায় ভালাইছেন আমার চিরদিনের সঙ্গে আসিল ওই জিনিসটা কোনো যে হারাইলাম ঠিক বুঝতে পারতেছি না আমিও তোমার মতো বাউলা হয়ে গেছি টোটন আমি বাউলা হয়েছি খুশিতে আর আপনি বাউলা হয়েছেন মহামূল্যবান জিনিস হারানের দুঃখে আমরা দুইজনে দুই টাইপের বাউলা হ্যাঁ আচ্ছা নাও ভাই আপনি কি মহামূল্যবান জিনিস হারাইছেন সেটা কি কওয়া যায় একটা চিঠি চিঠি লাভ লেটার মহামূল্যবান লাভ লেটার জরিনা আমার এই প্রথম ওই লাভ লেটারটা দিছিল ওই চিঠিতে জরিন আমার সাকিব খানের সঙ্গে তুলনা করছিল আরো কত সুন্দর সুন্দর কথা যে লিখছিল ছোট ভাই সব তোমার বলতে পারবো না জরিনা যেদিন প্রথম ওই চিঠিটা দেয় তারপর থেকে সব সময় চিঠিটা আমার সঙ্গে রাখছি কখনো হারাই নাই আর আইস ওই চিঠিটা আমার কাছে নাই আমি হারাই ফেলছি ওই চিঠিটা সর্বশেষ কোথায় পড়ছে জানো এইখানে গভীর রাইতে চিঠিটা হারাইয়া কত কষ্টে আসছি বুঝতে পারতো ছোট টোন এ আপনি কি শুনে এলেন নব ভাই আপনি এমন একটা মহামূল্যবান লাভ লেটার হারাই বলাইছেন আপনি তো এখন আমার দুঃখের বালা বানাই দিলেন এ কষ্ট তো আমি সহ্য করতে পারতেছি না নব ভাই আমি আসি নব ভাই আমি 
আপনি যদি জানে থাকেন তো জান আমি আপনারে বাধা দিতেছি না দেখো লবি আমি জীবনে কোনোদিন কারো রাস্তায় বাধা হয়ে খাড়াই নাই অতএব আমার ওই রাস্তা টপ কানো শিখার কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ তা তো প্রয়োজন থাকবেই না সেটা জানার জন্য তো সাহস লাগে আপনার তো আবার সাহসও নাই বাজে কথা কোনা লবি সাহস নাই মানে সাহস কান নাই এই পৃথিবীতে সাহস যে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব মানুষের ভালোবাসা কোনোদিন অর্জন করা যায় না মন অর্জন করা যায় না আমি তোমার ভালোবাসার তোমার মন অর্জন করার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা করছি সেই চেষ্টাটা যদি আমার লান্ডি কোটের মালের ব্যবসায় খাটাইতাম তাইলে এতদিনে আমার নিউ কোটের একটা কোম্পানি হয়ে যেত আমার একটা গার্মেন্টস হয়ে যেত আমি নিউ মার্কেটের শোরুমের দোকান দিতে পারতাম কিন্তু আমার চেষ্টার তুমি কোনো মূল্যই তাও নাই আপনার চেষ্টার কোনো মূল্য থাকলে তো দিমু আর আপনি আপনি তো আমারে রিয়েল লাভ করেন নাই আপনি যদি আমারে সত্যি সত্যি ভালোবেসে থাকতেন তাইলে আমারে এত সহজে ভুলে যাইতেন না আমি আপনার মনে কষ্ট দিছি সেই অপরাধে আপনি আমারে কোশ্চেনে কোশ্চেনে জজ্জরিত করে ফেলাইতেন কিন্তু আপনি কি করলেন আমি আপনার মনে কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও আপনার মনে কোনো প্রশ্ন জাগলো না তার মানে আপনি আমারে রিয়েল লাভ করেন নাই আপনি প্রেমিক নামের কলঙ্ক কারে ভালোবাসার অধিকার আপনার নাই তুমি ভালোবাসার কি বোঝো এই পৃথিবীতে আমার ভালোবাসা একজনই বুঝতে পারতো সে যদি আজ বাইচে থাকতো সেটা হলো চন্ডীদাস যে কিনা বারো বছর বর্ষি বাইয়া রজকিনের জন্য অপেক্ষা করছিল সেই যুগ যদি থাকতো তাইলে আমার কষ্টটাও বুঝতো রজকিনি কারণ চন্ডীদাস বারো বছর সময় নষ্ট না করা যদি সাহস করে একটু পুকুরে ঝাঁপ দিত সাতটা তার কাছে যাইতো তাইলেই তো হইতো खुब अल्प दिन मध्य सिंगापुर चले जाब क्यों मुखो देखते আমিও হুলুলুলুতে চলে যাব তখন আর কারো লাগে আমার দেখা হইব না বাই বাই আমিও বাই বাই ভালো থাকো खबर दिवी शांति जोर जदुकर रेखे आसुम कैन शांति जदुकर तु आसबा क्या একজনের শান্তি একজন চুরি করে আরেকজনের শান্তি আরেকজন চুরি করে তাই এবার শান্তি যদি কোনো রকম খুঁজে পাই তাহলে ধৈরা একেবারে জাদুঘর রেখে আসুম শান্তি তো বিদেশা হয়ে গেছে তা জাদুঘর থেকে মনে হয় কিছুই চুরি হয় না এইটা অবশ্য চিন্তার বিষয় হম বয়ে বয়ে চিন্তা করো বুঝছো যে শান্তি রে কেমনে আনন্দ যায় এক কাজ করো আমি তো চেয়ারম্যানের ইলেকশনে খাড়াইছি তুমি আমার হয়ে প্রচার প্রচারণা নেমে যাও তুমি যদি প্রচার প্রচারণা করে আমার চেয়ারম্যান হিসেবে জিতে আনতে পারো তাহলে আমি প্রমিস করলাম শান্তি যেখানেই থাক তারে আমি দৈরে আই না তোমার হাতে দেবো তুমি গ্রামের সবার নিয়ে শান্তিরে দেখবা হ্যাঁ আমি যদি তোমার প্রচার প্রচারণায় নামি তাহলে তুমি গ্রামের সবাই এর শান্তি দেখাইতে পারবা এই আমি তোমার হাত ছুঁয়ে প্রমিস করলাম তাইলে তো আমার দেরি করা ঠিক হবে না এখন থেকে প্রচার প্রচারণায় নেমে যাইতে হবে
আরে নবাব ভাই আপনি এখনো ব্যায়াম করতেছেন আপনি কিছু শুনছেন তোমার তো এই গ্রামের কোন দামই নাই নে বল তুমি একজন চায়ের দোকানের মালিক অথচ এই ব্যাপারে তুমি কিছুই জানো না ভিলেজ পলিটিক্স আর লোকাল ক্রাইসিস এই দুইটা ভাইটাল সমস্যা সাইড দোকান থেকে সৃষ্টি হয় আর অথচ তুমি কিছুই জানো না আমি তো কিছু মনে নাই আচ্ছা কি হয়েছে নবাব ভাই কন্ত কি হয়েছে তা তো আমি কইতে পারুম না তবে কিছু যে একটা হয়েছে এই ব্যাপারে আমি কোনো ফার্ম আপনি কেম নে করে এত কোনো ফার্ম হইলেন রাগে গস গস কইরা হনন করে ম্যাডামরা যাইতে দেখলাম ম্যাডাম লড়াইকে জিজ্ঞেস করলাম ম্যাডাম কি হইছে ম্যাডাম বলল লোকাল সমস্যা বলা যাইব না ম্যাডাম शुनो এই কথা কিন্তু আর কাউরে কেউ না কারণ আমার পক্ষে সবাই রে ম্যাডম ডাকার সম্ভব না আর সবাই ম্যাডম ডাকার যোগ্যতাও রাখে না কেন যোগ্যতা রাখে না কেন আর এটা তুমি বুঝবে না ভাই রে গতকাল রাইতে না খুব একটা ব্যাড ড্রিম দেখছি ড্রিমটা দেখা মনটার মধ্যে খুব কষ্ট লাগতেছে বুঝছি ভাবির কথা মনে পড়ছে এন বহেন আবার ভাবির কথা খোলা আমি কি আর হন ভাবির সাথে আসি আমি তো বাবু যদি উকালতি পাশ করে উকিল হইতো তাহলে তো এ বাড়ির নাম আমরা রাখতে পারতাম উকিল বাড়ি কিন্তু সেইটা তো সম্ভব না এখন এই চেঞ্জ করার লেগে তো একটা উশিলা দরকার আমি বুঝতে পারতেছি না আপনার এই মুক্তার বাড়ির নাম চেঞ্জ করার দরকারটা কি পড়ল আর উশিলা বের করার দরকারই বা কি পড়ল এখন তার এই মুক্তার বাড়িতে কেউ সম্বন্ধ করতে আসে না যে অবস্থা হইছে এই তোমার ফোলা বাবু এরপরে তো সবাই বাবু শোনা বলে রাখবো হ্যাঁ এই জন্য আমি চিন্তা করছি যে এই বাড়ির নামটা চেঞ্জ করুন চেঞ্জ করলেই দেখবা যে মাইয়ার ব্যাপারে আয়সা তোমার পোলার পিছনে সব লাইন দেওয়া ফেলাইছে ওর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করি আমি এই ডিসিশনটা নিচ্ছি ও বাড়ির নাম চেঞ্জ করলে আমার পোলার বাবু শোনা থাকবো না খুব ভালো রাজনীতি শিখছেন তা বাড়ির নাম চেঞ্জ করে কি নাম রাখতেছেন চেয়ারম্যান বাড়ি চেয়ারম্যান বাড়ির নামটা সুন্দর না তোমার কি মনে হয় আপনি হঠাৎ করে এত লোভী হইলেন কেন
ভবির ভাইরে দিলে ভোট শান্তি পাইব দেশের লোক কথার মনে রাখো তোমার এই কথা প্রচার করতে কেটা শিখাই দিছে কোন ওখানে শান্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই কথা প্রচার করলে নাকি শান্তি খুঁজে পাওয়া যাবে তাই তো প্রচারে নেমে গেছি তুমি প্রচারে নেমে যাও গ্রামে কি করতেছে বলে আমি তো কিছুই বুঝতেছি না বাবু হুম বেশি বুঝো না বেশি বুঝতে গেলে এই গ্রাম থেকে শান্তি একেবারে উধাও হয়ে যাবে তো এই কথা তোমার কেডা প্রচার করতে কইছে কইবা না আমারে কেডা কইছে বুইলে গেছি যাই এনে দাঁড়ায় থেকে লেট হয়ে যাব প্রচার করি গা বুর বুর হুজ্জা হুজ্জা जमाई सम्भव ना और स्लोगान क्या शिखा दी बैर करते जी ना तो स्लोगान शुना मोटरसाइकेल तो जाते देखी यहाँ अपना पाइक टू पाइन खास लोक होते चाओ अथच को इनफरमेशन क्लियर जानो ना ये को कथा हिल आसले हो दरबेश ना हमें पागल देखे भय पाई ये तीनारे किस जिगे नहीं बुझी तुम्हारे दिए इनफरमेशन कलेेक्शन करा कठिन हुई भोलारे खबर दाओ भोला भाई बाबाजी फिर नान जगह भलो नान जगह घुरा फिर भलो बुद्धि कथा की शेष हो बाबा जी सामने इलेक्शन ना कि अपनी दरवेश महाजन पथे चलें कौन जगह इलेक्शन को जगह इलेक्शन ना ये अपना जाना दरकार की कौ को महफिल होते कि ना अपनी से जानते चाहें आयास पागल रे स्लोगान दीते सुनल तो ती ग कत बड़ एक बलद तर प्रमाण अपने निजे सवधान थे खूब आसल अनेक बुद्धि बेरणे शिर शिर बुद्धिर चलाचल और थे सवधान थे भोलारे तो अनैति तो मुझे बना बाबू सामने भोल तो सर्वनाश संगी पाइल क्या तलब कर फिल्ड नष्ट ना शुरुआत बाकी तेले कौन फॉर्म सेवेन इलेक्शन दारे तसे ना कौन की 
কবির ভাইরে দিলে ভোট শান্তি পাবে দেশের লোক কবির ভাইরে দিলে ভোট শান্তি পাবে দেশের লোক আমি কি করতেছি জারে জারে ভোলার কথা জিগাইলাম এগো মনে যদি খটকা লাগে আমি হত বুদ্ধি হয়ে গেলাম কা আরে আমার লগে ভোলারে যদি বাবু দেহে আমি বাবুরে কমু যে ভোলা আমার কাছে দোয়া নিতে আইসে বোঝার ক্ষমতা কেউ রাখে না দরবেশ নানা আপনি একটা দোয়া বুড়ে আমার মাথায় ফুদিয়ে দেন আমি বিরাট একটা ক্রাইসিস এর মধ্যে এসি জেন ক্রাইসিস আমি জয় করতে পারি যে জিনিস তোর ক্রাইসিস তৈরি করছে সে জিনিস অন্য কাউরে দিয়ে দে তাই আর ক্রাইসিস থাকব না ঠিকই কেন দরবেশ না না এত মূল্যবান জিনিস পার যোগ্য আমি না যাই জিনিসটা ফেরত দিয়ে আসি না আজকের দিনটা কেরাইছি সেই কাটুক দোস্ত তুই তাহলে সিঙ্গাপুর যাবি হ্যাঁ দোস্ত অনেক চেষ্টা করছিলাম অনেক আশা নিয়ে গ্রামে আইছিলাম ভাবছিলাম যে গ্রামের কিছু উন্নয়ন করব কিন্তু গ্রামের লোক তো আর সেই মূল্যটা দিল না সাইরে যেতে অনেক কষ্ট হইব কিন্তু সিদ্ধান্ত নিছি এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নাই অনেক ধরা খেয়েছি অনেক কষ্ট লাগছে তারপরেও কষ্ট লাগে গ্রামের জন্য কষ্ট লাগে চলে যাবো যে বন্যার ভিতর পড়ে উপায় নাই যাবো সিদ্ধান্ত যখন নিয়ে ফেলাইছি সিঙ্গাপুরে যাবো ওইখানে গিয়ে আরামে কষ্ট যেভাবে থাকি থাকবো আচ্ছা তুই সিঙ্গাপুর চলে গেলে তাহলে আমার কি হইব তোর কি মানে তুই আমার বাড়িতে আইস বাড়িতে থাকবি তোর যত দিন মন চাই তুই থাকবি ঘরের তালা চাবি তোর কাছে থাকবো এই বাড়ির মালিক এখন মনে করবি যে তুই আমি যাওয়ার পর তুই এখানে তুই আরাম আয়েস করে থাকবি কোনো সমস্যা হইলে পরে নেবল আছে টোটন আছে ওর কাছে যাবি ওরা আমার খুব মানে চেনে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করে তা তোরও বড় ভাই মনে করে ওরা বিপদ আপদ তোর সাহায্য করবো আর খবরদার 
একটু সাবধানে থাকিস আমাকে গ্রামের লোকজন সবাই ভালো কিন্তু কয়েকজন আছে কিন্তু একটু ঝামেলা করব তো একটু দেখে শুনে থাকিস আচ্ছা ঠিক আছে আর দোস্ত ঢাকায় গিয়ে কি হয় সেটা আমরা জানাইছি আচ্ছা তুই যাবি কবে এই কথা তোরও জানানো যাবো না কেন খুবই গোপন আমি যে কোনো মুহূর্তে চলে যেতে পারি কারণ আমার চার পাঁচ দিয়ে সবসময় শত্রু ঘুরতে আছে দেখা গেলো যে এরকম একটা কাজ আমার সামনে এসে বাধা দেখা নিল এটা বলা যাবে না বাদ দেয় সব কথা চল নেমনের দোকানে যা চা খাই আসি চল কি হব মেম্বর কি মনে করে আমি দরবেশ নানা দোয়া নিতে আইছিলাম নিজ ইচ্ছায় আসছে না ডাইকে পাঠাইছে তুমি আমার উপর মেলা রায়গা আসো না তুমি তুমি একটা দুই নম্বর লোক এটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি আমি কোনো অন্যায় করিনি বাবু আমি যা করছি গ্রামের ভালো লেগে করছি আমি তোমার সব পরে কমু দরবেশ নানার সাথে থাকা আমার এখন খুব জরুরি আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না বলা ভাই খুঁজলাম দরবেশ নানা তো বাড়ি নাই আপনার দোয়া নিতে আছে 